，曼宁。你认错人了，认错人？我我我不姓沈，我也不是你们要找的那个曼。女儿，滚！滚！滚！滚！找错人了，我真的不是你们要找的人，我还有事情先走了。你不是我女儿，那你是谁？我总不能连自己养了二十多天的女儿都不认识了吧？说呀，老沈，老沈，她是我外孙女。这次啊，实在是时间太仓促了。若下次有缘，请二位到庄家好好做客。哎呦，哪里哪里，庄董事长太客气了。我听说沈先生的女儿和我的外孙女长得很像。是啊，哎呦，大千世界无奇不有，两个人长得很相似，那也不是奇怪的事情吗？我听说最近国外有哪个国家还在搞那个寻找二重身的活动呢？哎呦，好几千个长得像的人都聚在一块儿。<笑>我们家妍妍呀是在国外长大的，有幸能跟你的女儿长得很相似，那就是缘分。有机会啊，让他们俩见见面，说不定一见面就能成至亲好友、生死之交呢。啊，<笑>啊，是是。庄董事长说的对，这长得像的人吧，多半都是有缘。<笑>可是我女儿她就这么说定了，带桂千金来我们庄家，和心言做个朋友啊，<笑>喝茶，喝茶。<笑>你就别再想了，人家老人家都说了，那就是人家的外孙女儿，老人家还能骗我们吗？曼宁啊，就是在国外上大学，你要是不放心的话，给他打个电话呗。他都一个多月没消息了，他能接我电话？你给他打个电话不就知道了？真是的，你。
。喂，爸。喂，潘宁，你在哪儿啊？啊，我在意大利啊。佛罗伦萨，曼宁，你一个女孩子出门在外，一定要注意自己的安全，别去交那些奇奇怪怪的朋友，也不要去做太危险的事。爸爸就希望你能够平平安安，早点回来。知道了吧？怎么哭了，曼宁？别哭了啊，让同学瞧见了不好。爸爸知道你平安就好。外公，呃，怎么一上午没见到星城？严星城，你俩吵架了后悔了云南带回来的极品。我从来都不喝咖啡。为什么？会失眠，会做噩梦。在你的生活里，还有噩梦啊？当然，很多人都会被幼年的创伤所困扰，我也不例外。幼年创伤。二零零四年十一月二十一号，那天早上已经是乌云密布，我清楚的记得。星岩刚刚吃完早餐，不小心摔了一跤。我爸抱着他，准备带他去医院包扎。可是刚刚走到别墅门口的时候，庄家大阿姨和严先生的车，在海外分公司巡视的路途中，遭遇了车祸。严先生当场被爆身亡。庄家大阿姨下落不明。他们的儿子。嫌隙，信言当场就哭晕了过去
，可庄老董事长却立即下令让他独自去海外，从此没有一个人知道新年去了哪里。后来，他回来了，带着从未被人见过的未婚夫，坐稳了蓝海一星总裁的位置。我很敬佩有魄力的新总裁，但最大的问题是，他根本就不姓庄。他不姓庄，姓什么呀？他姓什么根本就不重要，重要的是你。我，你为什么把他带回来？为什么把他推上这个位置？你逼一个单纯的姑娘替新言承受这么大的责任，这不公平。这个世界什么时候公平过？那你也不应该把你自己的责任让他来承担。你再说一遍，我再说一百遍，我也不怕。可你呢？你敢把你手上的戒指摘下来吗？为了折腾，我带了二十年，所以你准备好还给我了吗？就算是我不说出去你的身份，迟早有一天，庄家和蓝海的人都会发现的。如果我杀了你呢？严毅，你不能这么做。新燕如果真的出事了，你应该诚实的告诉庄家，而不是把陌生的沈曼宁叫进来。你怎么知道沈曼宁？我在海外一带见过他。虽然我不相信什么二重身，但是曼宁真的是无辜的。他不应该被卷入这么危险的境地。如果你要做什么，你可以告诉我，我可以帮你找心言。心言死了。你以为我不想带心言回来？我愿意把一个陌生人卷进庄家。你以为我不想告诉外公，我回来了吗？是我不能。如果所有人都知道心言死了，庄家会变成什么样子？蓝海一星会变成什么样子？他们害了心言。如果我不把幕后的黑手找出来，庄家还会有人受伤害，包括我，也可能是你。不可能，不会的！你放开我！我要去见老董事长，我要去见我爸。<咳>谁都不能见。这场漩涡已经没有人能再逃开，没有人。啊！怎么了？怎么了？啊！你干嘛？谁叫你叫那么大声的？现在是，现在，真的，好，好了，行了，起来吧
。医生，怎么样？严重吗？嗯，很严重。要晚来一会儿啊，伤口自己就长好了。不过狂犬疫苗还是得打啊！对对对对对对，要打针吗？医生，一共要打几针？一共打三针。今天先把第一针疫苗打了吧。嗯，好。今天现在啊？对。能不能今天？不能。真吗？你家疫苗打屁股上啊，胳膊？穿好了没？没有。穿好了没？哦，好了。哎呀，他他，我有很大烟之力。什么？我害怕。打的好像是胳膊吧？哦，我记错了。我说呢，我这个胳膊更疼。哎呦，真好像打的是右边。嗯，哎，美娜，我就说一句话，就一句。一句，嗯，我一句完了，对不起。那天，我不应该急火攻心，为了不让你讲话，就故意亲了你。无论有天大的理由，我没有尊重你，就是我的错，对不起。我和元帅回来是要帮助老大的，抱歉，好多事情没办法向你说，但是你要相信我，我认识你，想和你做朋友的心是认真的。你能原谅我吗？我，我虽然不知道你们在隐瞒什么。我也没兴趣知道，但是今天我妈和沈树去到公司，我才发现我们不是同一个世界的人。那天你做的事情，我是很生气，但是算了，方想啊，我们不应该是朋友。为什么？连朋友都做不了吗？因为我不想再见你们，见面也不行。听不明白吗？我不想让自己再陷进去，我不想等你们离开的时候，我一个人难过。一个人，梅娜，我们不会离开他。我喜欢的是元帅。
，外公。孩子，过来。外公，怎么这么晚都没睡啊？<笑>你呢？这么晚了还到处跑？我睡不着，就想着到处逛逛。怎么？现在没有他在身边，觉都睡不着了。您您说什么呢，外公？我跟他……哎，我们几周前种的这个花儿，怎么现在还是这么高啊？哎，长不了了，这一季的心血又白费了。为什么？是不是我们平时太忙了，没人照料，还是说不是？是这里太闷了。闷。这个家永远都是暗潮涌动，永远都是各怀心思，照不见阳光，让人喘不过气来。在这种环境里。人都不能喘息，何况这些花花草草呢？外公，花总要开在阳光下，不能强求，又何必强求呢？这个，嗯，我想浇水
听。没什么，这么晚了还不去睡吗？啊、睡，我马上就去睡了叔，好久不见，我来替我哥哥看看你。我还想，你哥什么时候能带你过来见我？没想到你先过来了。我哥呀，天天被公司那些事给绊住了，我可不想陪他来，再听他唠叨一遍生意上的事。我倒是很想听他说说这些。蓝海和刘光这么多年了，应该换换关系了。你也觉得我们两家该换换关系了？庄老董事长，我是汤林，我来替我哥哥向您负荆请罪了。你也不会赶我出门吧？我以为是哪家的小丫头，原来是汤家的掌上明珠啊！庄老董事长。我哥呀，虽然一直在商场上想跟蓝海一较上下，但在他心里，他对您、对蓝海一心都是敬佩的不得了。我们平时都是在各种会议场上见，这不，今天带着人、带着礼物，特意来探望探望您，您一定不会赶我出门的，对吧？<笑>到了庄家就是客人，哪有赶客人出门的呢？您真好，那以后我就经常来看看您和光一叔，好不好？好。<笑>丫头，一天到晚就知道玩，就不能帮我做点事儿吗？一点儿都不如你曼宁姐姐。郭立成，来，玩去。妈，啊，你能不能别总提曼曼？你看沈叔叔都什么样了？好好的在国外上着学呢，也不知道他发的什么愁。他不会是把那个什什么庄总真的当成自己女儿了吧？你怎么敢保证就不是？人家家长都站出来了，还用怎么证明啊？哎呦，我就没见过你这么天真的人，你白活这么多年了。大家随意啊。鸿门宴吗？不然。想要青烟，哼，可惜我有女朋友了，不然这位美女是给您外孙女婿准备的。相亲宴我倒是不排斥，说不定真的能遇上自己喜欢的人呢。今天呢，只是家宴，因为琳琳代表她哥哥来看我们，也算是化解刘光和蓝海
这么多年的竞争吧。我们作为长辈，招待一下理所当然。谢谢广一叔。应该谢谢你。琳琳今天还带了不少礼物，我看正好人多，就吩咐厨房一并料理了。全都是芒果，你发芒果财了？你又胡说八道！昨天啊，来了两个大学生做调查，非要问咱们家的女儿最喜欢吃什么，最不喜欢吃什么，我就把你和曼宁的口味都填上去了。后来他们愣是送了我两大箱芒果。哎呀，我多长时间没有见过这么有礼貌的年轻人了！<笑>社会调查？怎么还有人调查别人家口味的？是啊。可能又是那个口香糖销售的前调吧，那也不可能送芒果呀。哦，而且你明明知道曼曼芒果过敏的，记得小的时候有一次她吃芒果，差点命都没了。怎么，不和周小姐口味吗？听说周小姐小时候最喜欢吃的就是水果拌饭，我特地托人挑选的最大最好的海南芒果呢。看来庄小姐这是不准备给我化干戈为玉帛的面子，还是真的有什么说不出口的难言之隐呢我等你们回来。
，庄小姐还没动筷子啊？看来是真的不太喜欢吃水果餐，那不如……真的芒果会过敏，会出事的。那柠芒果过敏，你又不过敏，你抓紧时间给我吃。哎呀，我吃。这毕竟是我最喜欢吃的水果饭，又是汤小姐亲自准备的，我当然要吃是平行线。